எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்கலாங்கன்னு கொஸ்டினை கவனமாக படிங்க இஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டுன் போட்டு எக்ஸ் செட்டு கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டுன் போட்டு ஒய் செட்டு கொடுத்துருக்கு என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அப்படின்னு கேட்டுட்டு மொத்தம் சப்டிஷன் மூணு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரிலேஷன் ஒன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பாருங்க அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஒன் கமா ஏ த்ரீ கமா பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ரிலேஷன் டூ பாருங்க ரிலேஷன் டூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது ரிலேஷன் ஆகுமா ஆகாதுன்னு நம்ம சொல்லணும் புரியுதுங்களா மைனஸ் ஃபைவ் பி ஒன் கமா பி த்ரீ கமா ஏ ஃபோர் கமா சி புரியுதுங்களா அப்புறம் ரிலேஷன் த்ரீ பாருங்க ஆர் த்ரீ பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஒன் கமா ஏ த்ரீ கமா பி ஃபோர் கமா சி ஒன் கமா பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒன்னு ஒன்னுக்குமே தனித்தனியா இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு இந்த ரிலேஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏழாயிரம் முதல்ல வரணும் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இப்போ அந்த ஏழடாயிரம் நம்ம வரைஞ்சு அதுல எல்லாமே கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்னு பாத்துட்டு ரிலேஷன் 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 ஆகுமா ரிலேஷன் ஆகாதா நம்ம இந்த மூணையும் நம்ம ஏழடாயிரம் மூலமா செக் பண்ணிட்டு ஏழடாயிரம் வரைஞ்சு அதை செக் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம வந்துட்டு இப்போ ரிசல்ட் சொல்லணும் நம்ம அது ஃபங்க்ஷனா ஃபங்க்ஷன் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க சொல்யூஷன் பாருங்க இந்த இப்ப வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஒன் கமா ஏ த்ரீ கமா பி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஏழடாயிரம்லாம் பாருங்கண்ணு இப்ப ஆர் ஒன்னு போட்டு எக்ஸ் ஒய் ஆர் ஒன் புக்ல உள்ள மாதிரிதான் இது வரைஞ்சிருக்குது இது மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஒயில ஏஓட ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு இல்லையா ஏழடாயிரம் அப்படிதான் காட்டணும் அது மாதிரி ஒன்னு வந்து ஏஓட ஒன்னும் ஏஓட ஆயிருக்கு அதே மாதிரி த்ரீ வந்து பியோட இருக்கு த்ரீ வந்து பியோட ஆயிருக்கு ஆக ஆயிருக்கா இப்போ எக்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து போர் இருக்கு எக்ஸ்ல வந்து போர் இருக்கு ஒயில் வந்து சி இருக்கு இது இந்த எக்ஸ்ல இருக்கிற போருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இது இதோட ஃபங்க்ஷன் ஆகல இதோட ஃபங்க்ஷன் ஆகல ஏழடாயிரம் இதுல கிடையாது ஆக நம்ம என்ன எழுதணும் அதை ஆர் ஒன் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த ஏழடாயிரம் வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது எக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த போருக்கு வந்து இதுல கோடமைல வந்து இது ஃபங்க்ஷன் ஆகல புரியுங்களா அப்போ ஆர் ஒன் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஃபோர் பிளாங்ஸ் டு எக்ஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் அண்ட் இமேஜ் இன் ஒய் அப்படின்னு எழுதணும் இது புக்ல எழுதிருக்கு தான் நான் அப்படியே எழுதிருக்கேன் இப்படிதான் எழுதணும் நீங்க எழுதும் போது இப்படிதான் எழுதணும் ஆர் ஒன் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஃபோர் பிளாங்ஸ் டு எக்ஸ் இல்லையா ஃபோர் பிளாங்ஸ் டு எக்ஸ் இல்லையா அது வந்து டஸ் நாட் ஹாவ் அண்ட் இமேஜ் இன் ஒய் இது இது கூட ஃபங்க்ஷன் ஆகல அதனால இது வந்து ஆர் ஒன் வந்து நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இப்ப ஆர் டூ பாருங்க ஆர் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபைவ் கமா பி ஒன் கமா பி த்ரீ கமா ஏ ஃபோர் கமா சி கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் இது புக்ல இருக்கிற மாதிரி ஆர் டூ போட்டிருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து பியோட மேப் ஆகுது அப்புறம் ஒன்னு வந்து ஒன்னும் பியோட மேப் ஆகுது த்ரீ வந்து ஏ ஓட மேப் ஆகுது இங்க இருக்கிறதா மைனஸ் ஃபைவ் வந்து பி மைனஸ் ஃபைவ் பி இருக்கணும் ஒன் கமா பி ஒன்னு வந்து பியோட ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கணும் ஓகேவா த்ரீ வந்து ஏ த்ரீ வந்து ஏவோட ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கும் அப்புறம் ஃபோர் வந்து சி ஃபோர் வந்து சி ஃபோர் சியோட ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு போன இதுல வந்து இது ஃபோர் ஃபங்க்ஷன் ஆகல அதனால ரிலேஷன் ரிலேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம இப்ப இது ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப இது பாக்கலாமா இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கா இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு ஆக ஆர் டூ இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஸ் அண்ட் இனிக்கு இமேஜ் இன் ஒய் அப்படின்னு எழுதணும் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆர் டூ இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஸ் அண்ட் இனிக்கு இமேஜ் இன் ஒய் புரியுதுங்களா இப்படிதான் எழுதணும் நீங்க அடுத்து சப்டிஷன் த்ரீ பாருங்க சப்டிஷன் த்ரீல என்னென்ன கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஏ சாரி மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஒன் கமா ஏ த்ரீ கமா பி ஃபோர் கமா சி ஒன் கமா பி இப்ப இது மாதிரி ஏழடாயிரம் வந்து எக்ஸ் ஒய் எழுதிக்கிட்டு இது ரிலேஷன் த்ரீனு புக்ல போட்டிருக்கு அதே மாதிரி போட்டிருக்கோம் நம்ம அவ்வளவுதான் இப்ப எது எதோ எது எதோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பாக்கலாமா மைனஸ் ஃபைவ் ஏ மைனஸ் ஃபைவ் ஏவோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்புறம் ஒன்னு 
b க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா x ல வந்து 5 லியு -5 லியு 1 லியு இருந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஆனா இதே மாதிரி இந்த x ல ஒரு ஒரு வேல்யூ வந்து y யோட ரெண்டு தடவை ஃபங்க்ஷன் ஆக கூடாது இந்த மாதிரி ஆக கூடாது ஒன்னு ஒன்னு பாருங்க ஒன்னு a ஓட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது b ஓட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆக கூடாது x ல இருந்து எப்பவுமே வந்து ஒன்னு ஒன்னுக்கு தான் வந்து நீங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஃபங்க்ஷன் ஆனா தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் எல்லாட்டி ஃபங்க்ஷன் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்போ அத வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படிን பாருங்க R3 is not a function as 1 belongs to x இல்லையா 1 belongs to x as 2 image புரியுதுங்களா 2 image a belongs to y and b belongs to y இப்போ ஒன்னு வந்து a ஓடி மேப் ஆகுது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது b ஓடி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இல்லையா y ல அந்த மாதிரி ஆனாக்க அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது புரியுதுங்களா அதாவது y ல இருக்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து இங்க ரெண்டோட ரிலேஷன்ல இருக்கலாம் இப்போ a வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கூட ரெண்டு ரிலேஷன்ல இருக்கு இப்ப பி யும் ஒன்னோட உத்திரியோட ரிலேஷன் இருக்கு ஆனா இந்த எக்ஸ் இங்க எக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் வந்து இது வந்து இங்க ஒரே எலமெண்ட் ரெண்டுதுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடாது இந்த ஒன்னு வந்து ஏ ஓடையும் பி ஓட ஆகுதுல அந்த மாதிரி ஆனாக்கா அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா